ഞാനൊരു മനുമാഷ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പേ അപ്പം ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പേയുള്ള അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മേനോമാഷ യഥാർത്ഥ മേനോമാഷയെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള മേനോമാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ കാരണം മാഷ് വളരെ ടഫായിരുന്നു വളരെ റഫായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മാഷ് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ലവ്വിങ് ആണ് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാഷുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജി വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് സാറത് പഠിപ്പിക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് ആവറേജുകാർക്ക് ആവറേജ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിലോ ആവറേജുകാർക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എബോ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡോസ് സാറ് കൊടുക്കും സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കലാലയം എനിക്ക് ചോറ് ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്ന ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ മറക്കാറില്ല ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ കെട്ടാണ് അതൊരു അഭിമാനമുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെയും ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എവിടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് രണ്ട് കുട്ടി രണ്ട് ഗ്യാങ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടയിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ അടിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ തല്ലാൻ പറ്റൂല ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിലായാലും അത്ലറ്റിക്സ് പീരീഡിലായാലും എവിടെ ആയാലും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലായാലും ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാന്നിധ്യം പിന്നെ അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടും ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റാഫ് റിട്ടയർഡ് ആണെങ്കിലും ടയേർഡ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഞങ്ങളിവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒന്ന് മടാശ്ശേരി അച്ഛൻ രണ്ട് വി എസ് രാമാനുജം അങ്ങോരുടെ ഇതിനെ എം എസ് സിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എം എസ് സി ഇവിടെ വളർത്തി എടുത്തതിൻ്റെ പുറകിൽ സീതാറാം മാഷ് ഈ മൂന്ന് ആളുടെയും പേര് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് സീതാറാം മാഷൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചറാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി മറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചു പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും വേറെ എന്തോ സാധനം ബാക്കി നിൽക്കണം കാണാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അജയമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്നോട് പറയണ നീ അഹങ്കരിക്കേണ്ട നിനക്ക് മുഴുവനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കും നിനക്ക് മുഴുവനും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തിയോസഫി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് വിത്ത് തിയോസഫി വളരെ വളരെ ദൈവീകത്വവും നമ്മുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് പലതിനും ഉത്തരം കിട്ടാതെ പകച്ച് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത് അബ്ദുൽ കലാം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ അഹങ്കരിയുണ്ട് വലിയ സയൻസ് വളരെ കമ്പനിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും വളരെ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വലിയ അതോറിറ്റിയാണ് എന്നാലും എനിക്കൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുക എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ശാസ്ത്രന്മാരും തല കുത്തി മറിയുണ്ട് പക്ഷേ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഏത് ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു സയൻസിന് പറ്റിയിട്ടില്ല ഓം നമ ശിവായ വിവിഷേത്രത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വളരെ ജീർണിച്ച നിലയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്നു അത് അന്ന് അഷ്ടബന്ധ കലശം നടത്തി ബിമ്മൻ ചൈതന്യത്താക്കി അന്നത്തെ ക്ഷേത്ര സമിതി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി ഈ അമ്പലത്തിലുണ്ടായി റോഡ് വക്കത്തുള്ള അലങ്കാര ഗോപുരം ആദ്യമായിട്ട് പണിത് തീർത്തു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രക്കുളം പണിതു നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നടപ്പുരയുടെ പണി കഴിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ വടക്കുന്നതിനെ സന
തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഉത്സാഹിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും പറഞ്ഞു ഒരു നിലവിളക്കും ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ വരണം എന്തായാലും ആ സംരംഭവും ദൈവാധീനം ഭഗവാൻ്റെ ഒരൊറ്റ കടാക്ഷം കാരണം അതും വളരെ മനോഹരമായി സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ആ സമൂഹാർച്ചന നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു Behind the success of every man, there is a woman behind it. Shereki Parani, there is a woman in front of it. One of them is a woman who is a woman. She 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 is a woman who is a woman. I am 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 a woman. സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചോദിക്കൂല സാരി വേണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയൊരു മോഹങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്തും ഇല്ല തറവാട് അവിടെ വടിഞ്ഞാറിയുടെ അവിടെയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അമ്മ കൂട്ടുകൂടും താമസിച്ചിരുന്നു ഞാനും അപ്പോഴും ഈ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വരിക അമ്പലത്തിൽ പോയി വരിക പിന്നെ തൊട്ട അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പിന്നെ കാലത്ത് നോക്കും കുട്ടികളില്ല പഠിത്തം ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിൽ ഞാൻ മൂന്നാളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മോഹ അമ്പലത്തിൽ പോകും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഔട്ട് സൈഡ് പോയി കുറെ കാണണമെന്നോ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമായിരിക്കാം ഡ്യൂട്ടിയെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നാലും നല്ലോണം എത്ര അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തായാലും നല്ല എത്ര നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈശ്വരാതി ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു സഹായം തന്നെ ഉയരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നന്നായി വരും സർജറിയും ടീച്ചിങ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് പോയി നടക്കാൻ പറ്റി ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു വിധം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ടീച്ചറാണ് അവിടെ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്കില്ലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് അച്ഛൻ്റെ എന്ന് കിട്ടിയത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ പല പല ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്സ് ഒക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അടുത്ത അടുത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങി അലുമിനിയുടെ പേരിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോഴും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് പത്തു കൊല്ലമായി അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്പർ വൺ സെൻറ്ററാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻട്രൻസ് കോച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെന്ന് പറയാം അവരാണ് ഒരു ഇതെല്ലാ എൻട്രൻസിനും ടോപ്പ് റാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ റവന്യൂവും കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കോളേജിന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഏത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും വളരെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ് അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ ഉപദേശി അച്ഛൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് മാത്രമല്ല ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം അച്ഛൻ പല ലൈഫിലുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല പിള്ളേർക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഹൗ ടു സോട്ട് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ് മാരീഡ് ലൈഫിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡൂൺസ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സങ്കടം തോന്നും അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ റൈറ്റ് ബിഫോർ വേൾഡ് വാർ ടു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഫാക്ട് ഹി യൂസ് ടു സേ ടു ഹിസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം വേൾഡ് വാർ ടു ബിക്കൺ മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് യൂസ് ടു ബി ഇൻ ദി ആർമി ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ വേൾഡ് വാർ ടു സോ ഐ ഡാസ് സേ ഗോട്ട് ഇസ് ടെമ്പർ ആൻഡ് സ്ട്രിക്നസ് ഫ്രം ഹിസ് ഡാഡ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മാൾ എം എസ് റാങ്കോട് കൂടി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് അവൾ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിൽ ഇതാവണ സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് മകന് പെട്ടെന്ന് കിഡ്നി ഫെയിലിയറായിട്ട് വന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രണ്ടായിരത്ത
secant x dx log secant x plus tan x integral cosecant x dx minus log cosecant x plus cortex integral cortex log sin x kaligi and rna lo and all sin x cos x sin x tan x log sin x log uh, integral sin x minus log sin x plus tan x log uh, integral cos sin x minus uh, log cortex integral cortex minus on the log log sin x integral cortex is log and again any uh integral dx dx by x dx by root x integral x square and dx integral e to the x dx integral sin x integral cos x sin x integral tan x log secant x integral secant x ah log secant x plus tan integral cosecant x minus cortex integral cortex minus log sin x minus 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 log sin x minus avadna log sin x log sin x correct eduga nan kutiyolu meno maashe kaanan varunadu maashe avarodu samsaarikkunadu eppozhum pandatha chundi pandatha avaru gavaravum കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേഷ്യ പ്രകടനമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ മാറിപ്പോയി ആൾ വളരെ ശാന്തനായി ഇപ്പൊ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും വാരി ചെറിയാണ് ചെറിയ കുട്ടി ഓടിപ്പോയിട്ട് കെട്ടിലെത്തിച്ചു നോക്കി മടങ്ങി നിന്നിട്ട് അമ്മോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ പശു കണ്ണട വെക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു കണ്ണട പശു വെക്കേ പശു കണ്ണാടി ഒന്നും വെക്കില്ല ഞാൻ കണ്ണിൽ കിടക്കണത് മുത്തശ്ശേനിയാണെന്ന് നിനക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലേ ചെന്തു കുട്ടികൾ പറയും മേനമാഷ് മാറി പഴയ ജനറേഷൻസ് ചോദിക്കും മാഷ ഇങ്ങനെ ഇത്ര പാവായത് ഇതായിട്ട് അത് അത്ഭുതമാണ് എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പേര കുട്ടികളുടെ ഇത് ലെവലിൽ എനിക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ അന്ന് കണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ അനിയത്തിമാരും അനിയന്മാരായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പ്രായം ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മകനും മകളായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പേര കുട്ടികളായിട്ട് കാണും എൻ്റെ നിങ്ങൾ വലുതായി എന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറുതായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്രായം ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയില്ല അച്ഛൻ അറിയില്ലായ കാരണം അച്ഛനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു അനാഥ കുട്ടിയുടെ മാതിരി വളർന്നു ഇതായിട്ട് പക്ഷേ അതിലൊക്കെയും എനിക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വലുതായി വരും ഞാൻ അമ്മേനെ ചികിത്സിക്കും അമ്മയുടെ ഈ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടേ മാറ്റാൻ പറ്റും സൂക്കട് എന്ന് എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ എയിം മുഴുവൻ പൈസ എണ്ണക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് എണ്ണക്ക എന്നല്ല സാധുക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത് സ്വരൂപിച്ച് അമ്മേനെ അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകണമെന്നായിരുന്നു മോഹം പക്ഷേ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന് ഉണ്ണായി പുഴമുക്കി അമ്മ മരിച്ചു അപ്പോൾ അതും സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ മോഹങ്ങളൊക്കെ നടന്നില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചു